The town of Takachiho, located in the northwestern region of Miyazaki Prefecture, has an estimated population of 13,000. About 80% of the town's area is covered by mountains and forests, a town deep within the mountains. However, every year there are around 1,500,000 tourists, which greatly exceed the town's population. The reason being, its natural beauty. The Takachiho Canyon, created by the two eruptions from Mount Azo emerged long before humanity had come into existence. It was declared a national place of scenic beauty by the country. Additionally, at an elevation of 513 meters, the Kunimi Hills offer a view of a sea of clouds from autumn to early winter. Scenery such as this, that you would not think to be of this world, have captivated visitors. What also supports the town's popularity are the various myths and legends being passed around. This place, also called the Village of the Gods, is believed to have lodged the gods of Yaurozu. Furthermore, there are also festivals dedicated to thanking the deities. Every year the Yokogura festival takes place from the start of November to next year's end of February. The term Kagura refers to the various dances and songs offered to the gods to grant the wishes of the people during the festival. Normally, these are mainly performed in the Kagura temple. However, in the town of Takachiho, the residents celebrate the local deities in their own accord. In this festival, which offers dance and song through the night, was declared an intangible cultural property of Japan. The origins of Yokogura date back to the 12th century and the Heian period. There exist a total of 33 myths in which the Kagura is based. There is one thing that's indispensable in the Kagura festival, the Kagura masks. Kagura masks are modeled after the deities in the myths. Besides, it's believed that once a mask is worn, and the offerings concluded, the mask will become a vessel for the god. Here, there is a young man who practicing in order to one day inherit the traditions of the town. Born in the house of a Kagura engraver and being the eldest son of the three brothers, he grew up and was aware of his responsibility to continue his father's job. Mr. Hiroaki, who succeeded in the previous generation, learned to sculpt Buddhist statues in northern Kyushu and honed his skills in order to create his own original Kagura masks. Finally, in December of 2012, he was officially recognized as a traditional artisan. The armor no Iwato tells the Japanese folk tale of the sun goddess Amaterasu Onikami. This legend says that Amaterasu was so upset by the violent antics of her brother, the god of storms, that she fled to a cave, plunging the world into darkness. Finally, Arm no Uzum no Mikoto, painted her face with makeup and danced outside the cave to represent the gods of Yaoirozu. Wondering about the lively sounds coming from outside, Amaterasu omikam the door to the Arma no Owato cave without thinking. With no hesitation, the prideful god of strength Tajikario no Mikoto, grabbed and threw the cave's door thereby restoring the light to the world. As a result, this action is said to be the origin of the dances and songs offered to the gods in order to grant the people's wishes known today as Kagura. Mr. Shogo is allowed to take part in the carving of the mask of Tajikario no Mikoto. He is however not yet allowed to carve the more difficult to represent arm no Uzum no Mikoto. We begin the carving work. The process of carving the Kagura masks involves the usage of more than 20 types of blades. まずは荒彫り、目、花、口の位置を決め余分な箇所を削り落とす。材料である楠の木は完成後歪みが生じないよう2年間寝かせてあり、その分強度が増して硬い。師匠曰く
神楽面作りにおいて一番難しいのが荒彫りだという仕事部屋の片隅にこの工程で数多く失敗した様子がうかがえるだが省吾さんには師匠もかなわないすごい能力があるという道具の刃物のこう剣馬ですねいやだから私も不覚でしたねはいまださらにこう上の世界があるんだというのを改めてからの気づかされましたね、はい、省吾さんは刃の切れ味が悪くなるとすぐに作業を止め研ぎ直す刃先を見ると確かに表面に歪みが見られる刃の研磨は荒と中と仕上げと砥石の面をだんだん細かくしながら3段階で行う研ぎ終えた刃は表面の歪みがなくなっている省吾さんは全国各地の伝統工芸士のもとへ自ら足を運びこの技術を学んだのだというその後荒彫り作業は進み削り落とした部分に目口を形作っていく<音声>そして目口鼻が形作られたところで裏返し中をくり抜くように削っていく表の状態を整えつつ裏も削るこの作業を薄さ2センチになるまで繰り返し行った後荒彫りは最終段階へまずは目の穴を開ける先端がドリル状になっている霧で穴を開けていく続いて同じ要領で口の端に穴を開けそこに小さなノコギリを差し込み削っていくその後眉の形を整え鼻の穴を開け荒彫りが終了裏側は厚さ2センチまでしっかりとくり抜かれている次は細かい表情を彫る「子作り」という工程彫る箇所に合わせて最適な刃物を選びミリ単位で削っていく荒々しく力強い刃を彫り上げた続いては目の部分を彫る目の縁に沿って刃物を入れ線を描くそしてその線の深さ分内側から斜めに削っていくこれを何度か繰り返すと目が丸みを帯びてくる一番こだわってるポイントですね目は。球体がずれるとあの目も上を向いちゃったりとか、まあ、左右対称じゃないとあの変な顔になっちゃうんで続いては最後の仕上げ磨きの工程紙やすりで表面を磨くこと3時間省吾さん渾身の力作「田力尾の巫女の神楽面」が完成した果たして師匠はどう評価するのか。木目いいね。うん。と、ここが膨らんでるね。ここだけは揃えた方がいい。師、は、匠、い、が作った面と比べてみると。正吾さんの面はわずかだが、顎のラインが歪んでいる。だが、たった一年半で、ここまで掘れるようになった弟子を。師匠は評価していた後日もうそろそろお前も女目掘ってみたらわかりましたついに省吾さんは女目に雨のうずめの巫女の神楽面を掘ることが許されたのだまずは荒彫り代々使われている硬い板を使って四隅に線を入れその部分を削り落とす続いて師匠のお手本を見ながら鼻の頂点となる位置を決め
鼻から眉にかけての輪郭を描き込む。そして、余分な箇所を削り落としていく。雨のうずめのみことの面は鼻以外極端な凹凸がないため後からの修正が効かない中でも目の周りのくぼみは表情に大きく影響を与えるため掘りすぎないよう師匠のお手本を指で触り深さを確かめつつ慎重に削っていく。作業をしている正吾さんの横に雨のうずめのみことの面の練習跡が自分的にはいつ言われてもいいように準備していました続いては口から顎にかけてを形作る鼻の中心からまっすぐ下ろした2本線の内側部分を残しそこが山になるよう両脇を削る。ある程度表情が出てきたところで裏返し中をくり抜くように削っていくお手本を見ると厚さは一番薄いところで4ミリ厚いところでも7ミリしかないという田力をのみことの面の半分以下だここから鼻を形作る作業に入るここまで掘ってきた輪郭のバランスを保ち同じところをもう一段深く掘り鼻の高さを出していく翌日荒堀を終えた正吾さんは子作りの工程に入るまずは目。定規で鼻と目頭の距離を測りコンパスで印をつけるさらに同じ要領で目尻の位置を決め線で結び霧で穴を開けるそしてその穴に小さなノコギリを入れ線に沿って削っていく。<笑>ちょっとずれてしまったでも大丈夫目はこの線を内側から広げて削り形作っていくのだ<音楽>こうして目が掘り上がったしかしちょっとこれ掘りすぎてるからできるかどうかもちょっと師匠が作った面には目の下に涙袋があるこの膨らみを出すためにはもう一度目の周りを掘り下げるしかないしかし掘りの深さを変えると表情も変わる正吾さんはできる限り薄く掘りどうにか涙袋を完成させたあ,あ大丈夫なのかなこれで一末の不安がよぎる続いて鼻を仕上げた後口を形作る作業に入るお手本の口を見ると小さなノコギリがぴったり入る大きさしか開いていないつまりこれはノコギリで引いた線がそのまま完成形になるということ失敗は許されない。雨のうずめのみことの口はまっすぐではなく斜めに削っていかなくてはならないが見事に仕上げた次は歯と上唇を形作るまずは上唇と歯の境界線を掘り刃物を持ち替え歯の部分は掘り下げ上唇は形を整えるる続いて下唇さらに歯の一本一本まで形作ると女性らしい優しさとユニークさを併せ持つ口が完成したその後細かい部分を形作り子
子作りの工程が終了最後に1時間かけて磨きを終えると省吾さんが初めて手がけた雨のうずめのみことの神楽面が完成したすぐに師匠のもとへ仕上がったけど果たして評価はまあね優しい顔にはなってるまあ1個目だからねはい特に目の下の下がれ具合なんかはやっぱ飲みが入りすぎてるかなとだからここまで取るとちょっと物悲しくなるんだなというのがこれで理解できたと思うねはい師匠が作った雨のうずめのみことの面と比べてみると確かに目の下のくぼみにより物悲しい表情に見えるやはり涙袋を作るため急遽掘り下げたのがいけなかったようだ次はちゃんとふくよかに仕上げたいと思います講義話が完成すると省吾さんは天野岩戸伝説の聖地天野岩戸神社へ向かい祭りで使用する神楽面をお借りするこの神楽面は師匠の弘明氏が作り奉納したものだという神楽面の他にも祭りに必要なさまざまな備品をお借りし家に運び入れる前回工藤家で行われた夜神楽の時省吾さんはまだ2歳記憶には残っておらず全ての神楽面をここまで間近で見るのは初めてだという夜神楽は高千代町の20地区で行われ神楽面は各地区でそれぞれ異なるこれまで工藤家では4地区の神楽面を作ってきたここ岩戸地区の面の中で工藤家が手がけたものは弘明氏が12年前に作った少なひこなの巫女のみ他は全て100年以上前に掘られたものが使われている一度神が宿るとそのまま神の魂が残ると言われているだけによほどのことがない限り新しく作り変えることはないのだという。相手はコウニワで面を外すなんと現れたのは広明氏だ25年前神楽面掘り師になると同時に面作りに役立てようと相手としての修行も始めたのだというその訳は場を盛り上げるためのさまざまな演出見ている人を決して飽きさせないさらに神楽面の表情を生かす素晴らしい舞それぞれが個性豊かな上に動きが洗練されているこちらは弘明氏が作った神楽面を使った演目「八つ鉢」「少なひこなのみことが草の王のみことの結婚を喜ぶ様を表している」神楽面が人々を魅了し笑いの渦を巻き起こす省吾さんはどんな思いでこの光景を見つめているのだろうか省吾さんはこの貴重な経験をし新たな決意を抱く、まあ、この2人を超えれるような、まあまあ、神楽面掘り師になりたいと思います祖父と父に憧れこの道に入った省吾さん次自宅で夜神楽を行う頃には今の師匠と同じ年齢その時この地で唯一無二の神楽面掘り師になっているべく今はただ修行に勤しむ明日への扉を開けまた一歩夢に近づく。